আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদেরকে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে একটি অঙ্কের প্রমাণ করে দেখাবো তো প্রমাণটা হচ্ছে এরকম x অপারেটর কমা p টু দি পাওয়ার n ইকুয়াল i a স্কয়ার n p অপারেটর n মাইনাস 1 তো এখানে x অপারেটর x হচ্ছে একটি অবস্থান অপারেটর p অপারেটর হচ্ছে একটি ভরবেগ অপারেটর তাহলে দেখো এটা সমান আমরা কি লিখতে পারি x কমা p ঠিক আছে এটা ইকুয়াল টু আমরা একটু মডিফাই করে লিখব সেটা হচ্ছে দেখো এরকম তাহলে এটা যা আছে x যা আছে তাই রাখব x অপারেটর কমা p অপারেটর ইনটু p অপারেটর n মাইনাস 1 এইভাবে কিন্তু আমরা এটাকে লিখতে পারি কারণ দেখো তো সূচকের নিয়ম অনুসারে সূচকের নিয়ম অনুসারে এটাকে কিন্তু এটার উপর যে পাওয়ার 1 আছে a1 এবং a যে -1 এটা কিন্তু যোগ করলে +1 -1 কেটে যাবে এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র পিটি দি পাওয়ার n থাকবে অর্থাৎ আগের যে অংশটা আছে সেটাই থাকবে আমি একটু দেখাই দিচ্ছি জিনিসটা তো তোমরা দেখো এখানে এরকম আছে p অপারেটর ইনটু p এর উপর n 1 আছে তো সূচকের নিয়মে আমি যদি পাওয়ার যোগ করি তাহলে p এর উপর 1 n 1 তাহলে 1 1 আউট হয়ে যাবে থাকবে কি p এর উপর শুধুমাত্র n তো p এর উপর n থাকলে ওইটা আগের যে অঙ্কটা আছে আগের যে মানটা আছে তার মানের সমান হয়ে যায় ঠিক আছে তো এইটা আমরা এভাবে ভেঙে নিলাম কিছুর জন্য কারণ এখানে এই রকম একটা সূত্র আছে সেই সূত্র মোতাবেক আমরা এটাকে আবার ভাঙবো তো সূত্রটা তোমাদেরকে আগে আমি দেখাই দেই এরপর আমি ওটাকে ভাঙাচ্ছি তো দেখো সূত্রটা হচ্ছে এরকম a, b c অপারেটর তাহলে a অপারেটর কমা b অপারেটর ইনটু c অপারেটর তাহলে এটাকে আমরা ভাঙবো এইভাবে a কমা b দেখো a কমা b অর্থাৎ এই প্রথম দুইটা আর এই সিটা বাইরে থাকবে তাহলে a অপারেটর কমা b অপারেটর ইনটু c প্লাস এবার দেখো এই b টা বাইরে থাকবে তাহলে a এবং c a এবং c হবে এবং b টা বাইরে থাকবে তাহলে b কে বাইরে রাখছি এবং তাহলে এই ব্র্যাকেটের ভিতরে কি হয়েছে a অপারেটর কমা c অপারেটর তো এই নিয়মে আমি কিন্তু এখন এই অংশটাকে ভাঙবো এই অংশটাকে এই নিয়মে ভাঙবো তো দেখো আমি এটাকে তাহলে কি ধরবো এ বিবেচনা করে নিই এটাকে তাহলে আমি এ বিবেচনা করে নেব এ আর এটা হচ্ছে বি আর এটা এটুকু হচ্ছে যদি সি বিবেচনা করে নিই তাহলে আমি এটাকে কিভাবে ভাঙবো দেখো তাহলে সূত্র মোতাবেক সূত্রটা একটু এখানে দেখো সূত্র মোতাবেক হবে এ কমা বি তাহলে এ হচ্ছে এইটা এবং এইটা তাহলে আমরা এ কমা বি রাখবো এক্স অপারেটর কমা পি অপারেটর ঠিক আছে এটা প্রাকৃতে রাখবো আর এই যে সি অংশটা এটা বাইরে থাকবে সি অংশ হচ্ছে পি অপারেটর তারপর এন মাইনাস ওয়ান এটা বাইরে থাকবে এরপর হবে প্লাস এরপর দেখো এটা কি করছিলাম বি বাইরে থাকবে এবার তাহলে আমার এখানে বি কোনটা এই যে পি অপারেটর যেটা এটা হচ্ছে বি তাহলে এটা হচ্ছে বি অপারেটর আমি এটাকে রেখে দিয়ে এবার এ কমা সি হবে তাহলে এ কমা সি অপারেটর আমি লিখবো কোনটা এটা এ এবং এটা সি তাহলে এক্স অপারেটর কমা পি অপারেটর এন মাইনাস ওয়ান এটা এভাবে আমি রেখে দিলাম তো এই যে এতটুকুর মান আমি কিন্তু আমার পূর্বের যে ক্লাসটা দিছিলাম ওই ক্লাসে কিন্তু এটার মান আমি বের করে প্রতিপাদন করে কিন্তু দেখাইছি এটার মান হচ্ছে আই এই স্কাট এটার প্রতিপাদন কিন্তু আমার এই চ্যানেলে একটা লেকচারে আছে তোমরা একটু দেখে নেবে তাহলে তোমাদের আর কনফিউশন থাকবে না ঠিক আছে তাহলে এতটুকুর মান হচ্ছে আই এই স্কাট আর এটা হচ্ছে পি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা আমি রাখলাম এর পরবর্তীতে এটা যা আছে তাই রাখব পি অপারেটর এক্স অপারেটর কমা পির উপর হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে একটু সাইড নোট দিয়ে দিই যেহেতু দেখো এক্স কমা পি এটার মান হচ্ছে আই এই স্কার ঠিক আছে এক্স কমা বি ইকুয়াল টু সরি এক্স কমা পি ইকুয়াল টু এটার মান হচ্ছে আই এই স্কার যেটা আমরা এর আগেই প্রমাণ করছি এটা হচ্ছে মৌলিক শিকার্য থেকে আমরা প্রমাণ করছি তাহলে দেখো এই অংশটা বামের যে এতটুকু অংশ এটা যা আছে তাই থাকবে আই এস কার্ড রেখে দিলাম পি অপারেটর এন মাইনাস ওয়ান এটা যা আছে তাই রেখে দিলাম আর এ পাশে দেখো তো এই অংশটাকে সেম পূর্বের নিয়মে কিন্তু আমি ভাঙতে পারি মানে এটাকে যেভাবে ভাঙছি ভাঙে ভেঙে এটা বানাইছি পূর্বের নিয়মে ঠিক কিন্তু এটাকেও আমি আবার মডিফাই করতে পারি তো দেখো এটা পি যা আছে তাই রাখলাম তাহলে এক্স অপারেটর এখানে রাখছি কমা 
এখানে যদি একটা পি অপারেটর নেই তাহলে পি অপারেটর নিয়ে অবশ্যই পার এই যে পি থেকে একটা পাওয়ার কমাইতে হবে কারণ এখানে দেখো আমি কি করছিলাম পি এন আসিল এখানে একটা পি নিছি তাহলে এন থেকে একটা পাওয়ার কি করছি কমাইছি ফলে কিন্তু আমার এটা ব্যালেন্স হয়েছে তাহলে এখানে কি হচ্ছে আবার একটা পি নিছি তাহলে এখানেও কিন্তু একটা মাইনাস ওয়ান কী করতে হবে এখানে মাইনাস ওয়ান নিতে হবে সাথে তাহলে মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান কী হবে মাইনাস টু তাহলে কিন্তু আমার এখানে এই জিনিসটা ব্যালেন্স হলো ঠিক আছে তো ব্যালেন্স করার জন্য আমার এখানে কিন্তু এটা করতে হচ্ছে তো তোমরা অবশ্যই এটা ব্যালেন্স করে নেব অর্থাৎ দেখো এই পার এখানে প্লাস ওয়ান আছে তো অবশ্যই এখানে প্লাস ওয়ান নিচ্ছে তাহলে এখানে একটা মাইনাস ওয়ান নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে ব্যালেন্স হবে আচ্ছা তারপরে এটা কিন্তু আবার ওই যে পূর্বের যে আমি সূত্র দেখাইছি এই সূত্র মোতাবেক কিন্তু আবার ভাঙবে এই সূত্র মোতাবেক ভাঙবে তো আমরা আগে সাদায় নিই যে কোনটা কি তাহলে এটা হচ্ছে এ এতটুকু হচ্ছে এটা হচ্ছে বি এবং এটুকু অংশ হচ্ছে সি তাহলে এই মোতাবেক আমরা এটাকে এখন ভাঙব তাহলে আগের অংশ যেটা এটা যা আছে তাই থাকবে আই এ স্কার পি টু দি ফর এন মাইনাস ওয়ান এটা যা আছে তাই রাখলাম এই দেখো এখন এই যে পি এটা এখানে আছে পি অপারেটর আছে এখানে আচ্ছা এ পি অপারেটর এই অংশ যেটা আছে এ অংশকে ভেঙে যে কয়টা অংশই আমি বের করি মানে যে কয়টা অংশই হোক সবগুলোর সাথেই কিন্তু পি আবার গুণ আকার থাকবে কারণ কি এটার সাথে যেহেতু পি গুণ আকার আছে এটাকে ভেঙে আমি যদি খণ্ড খণ্ড যে কোনো অংশ করি সেটার সাথেও পি কিন্তু গুণ আকার থাকবে তাহলে দেখো এটাকে আমি আগে ভাঙি পি যা আছে এটা রাখে দিলাম এটাকে ভাঙি দেখো তাহলে এ বি হবে সূত্র মোতাবেক যে সূত্র দেখাই দিছি এ বি হবে এ হচ্ছে এটা আর বি হচ্ছে পি অপারেটর তাহলে এটা আমি এভাবে রাখলাম আর এখানে সিটা কি থাকবে বাইরে থাকবে তাহলে পি অপারেটর এন মাইনাস টু প্লাস দিলাম এরপর দেখো বলছি যে কয়টা অংশ হবে তাহলে প্রথম অংশ এটা হয়েছে এটার সাথে কিন্তু পি গুণ করছি তারপরে আবার দ্বিতীয় একটা অংশ করতেছি তাহলে সেটার সাথেও কী করবো পি অপারেটর গুণ করবো মানে এই পি অপারেটরটা এই অংশের সাথে গুণ করছি আবার একটা অংশ করতেছি তার সাথেও কিন্তু আগে আমি গুণ করে দিলাম এটা দিলাম আর এর পরবর্তীতে যে সূত্রের যে বি আসবে আমার এখানে বি বের হবে না দেখো এখানে বি আছে কিন্তু তাহলে বি এখানে বি হচ্ছে এই যে পি অপারেটরটা হচ্ছে এখানে বি তাহলে আমি এই বিটা সূত্রের বিটা এখানে দিলাম এবং এর ভিতরে হচ্ছে এ এবং সি থাকবে এ হচ্ছে এইটা এক্স অপারেটর কমা সি হচ্ছে পি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এটা থাকবে ঠিক আছে তাহলে এখানে বিষয়টা দাঁড়ালো কি দেখো এখানে আমি আই এস কার্ড যা আছে রাখলাম পি অপারেটর এন মাইনাস ওয়ান রাখলাম ঠিক আছে প্লাস দেখো এই যে আচ্ছা এটুটুকু মান আগে তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এতটুকুর মান এই যে আমি এখানে লিখে রাখছি এতটুকুর মান হচ্ছে আই এস কার্ড তাহলে আমি অতটুকুর মান আগে আই এস কার্ড লিখলাম এর পরবর্তীতে দেখো এই যে এখানে পি আছে এখানে পি টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে আমি যদি সূচকের নিয়মে পার যোগ করি তাহলে কি হবে দেখো এখানে পি পি আছে শুধুমাত্র আর এখানে হচ্ছে পি পিরো ফোর এন মাইনাস টু আছে তো সূচকের নিয়মে পার যোগ করলে পিরো ফোর ওয়ান আর এই পাওয়ারটা যোগ হবে যেন সূচকের নিয়ম গুণের সময় সূচকের নিয়মে পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে যায় তাহলে যোগ করে দিলাম এন মাইনাস টু তাহলে এটাকে পাওয়ার যোগ যোগ করলে কীভাবে দেখো পিরো ফোর তাহলে মাইনাস টু থেকে প্লাস ওয়ান বাদ দিলে থাকবে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে পিরো ফোর এন মাইনাস ওয়ান থাকবে ঠিক আছে তাহলে আই এস কার্ড লিখলাম আর এই দুটোর মধ্যে সূচকের পার যোগ বিয়োগ করলে হয় হচ্ছে পি অপারেটর এটার ওপর এন মাইনাস ওয়ান হয় আর এ পাশে দেখো এটা হচ্ছে পি পি তাহলে কী হবে পি অপারেটর এরপর স্কোয়ার আর বাকি এটা ভিতরে যা আছে তাই আপাতত রেখে দিচ্ছি তাহলে এন মাইনাস টু ঠিক আছে তো আশা করি এতটুকু বুঝতে পারছো সবাই তো এতটুকু বুঝতে পারলে দেখো বাকি অংশটুকু সব সেম হয়ে হবে এরকম নিয়ম একই নিয়মে ফলো করে বাকি অংশটুকু হবে তো দেখো এই অংশ এবং এ অংশ সেম তাহলে এইটা এক ধরলাম এটাকে ধরলাম এক মানে ধরো এটা এক্স এটাও এক্স তাহলে এক্স এক্স যোগ করলে কি হবে টু এক্স হবে তাহলে এইটা এটা যোগ করলে তাহলে একটা টু আসবে তাহলে আমি আই এইস কার্ড রাখলাম আর এই টুটা ভিতর রাখলাম টু অপারেটর এন মাইনাস ওয়ান আর এখানে পি স্কোয়ার যা আছে রাখলাম এক্স টু দি পাওয়ার দেখো এক্স অপারেটর কমা পি অপারেটর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এটা রাখলাম তো সেম প্রক্রিয়ায় আমি কি এটাকে আবার ভাঙতে পারি না সেম প্রক্রিয়া এটাকে কিন্তু আবার ভাঙতে পারবো একই কাজ দেখো তাহলে এই যে বামের অংশটুকু যা আছে তাই রাখলাম টু পি অপারেটর এন মাইনাস ওয়ান আর এখানে হচ্ছে প্লাস 
তো পি স্কোয়ার অর্থাৎ এটাকে ভাঙ ভাঙানোর পর যে কয়েকটা অংশ হবে তার সাথে তো পি স্কোয়ারটা গুণ আকারে থাকবে কারণ এখানে যেভাবে এই যে পিটা দুটোর সাথে গুণ আকারে ছিল এখানেও ঠিক পি স্কোয়ারটাও দুটোর সাথে গুণ আকারে থাকবে একই সেম নিয়ম তাহলে আমি পি স্কোয়ার রাখলাম এটা ভাঙলে দেখো কী হবে এটা হচ্ছে এ ও সরি আগে পি স্কোয়ারটা যা আছে তাই রেখে দেব এটাকে ভেঙে নেব তাহলে এক্স অপারেটর এটাকে এটাকে ভাঙলে কী হবে দেখো একটা পি নিলাম আমি পি নিলাম তাহলে এটার সাথে আর একটা মাইনাস ওয়ানটা যোগ করে দিতে হবে তাহলে এখানে মাইনাস থ্রি হবে পিটি দু পাওয়ার দেখো এন মাইনাস থ্রি হচ্ছে কিন্তু এটা তাহলে আমি যদি এখন এটাকে ভাঙি এ পাশে বাম পাশে এটা যা আছে তাই রাখলাম টু পি অপারেটর এন মাইনাস ওয়ান প্লাস দেখো এই অংশটুকুকে ভাঙলে যত যতগুলো অংশই হোক না কেন তার সাথে পিস কয়েকটা গুণ থাকবে এই হচ্ছে কথা তাহলে এটাকে ভেঙে যতটুকু অংশ হবে তার সাথে পিস কয়েকটা আমি গুণ করে দিয়ে রাখবো তাহলে এটা প্রথম অংশ সাথে তাকে পিস কয়েকটা আমি গুণ করে রাখি এই তো পিস কয়েক গুণ করে রাখলাম তাহলে প্রথম অংশ হচ্ছে এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি আর এই অংশ হচ্ছে সি তাহলে সূত্র মোতাবেক হবে এ এ কমা বি তাহলে এ হচ্ছে এক্স অপারেটর পি অপারেটর ঠিক আছে আর এখানে সি থাকবে বাইরে তাহলে পি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস থ্রি আর প্লাস এবার হচ্ছে দেখো এই যে এটা পরের অপারেটর যেহেতু অর্থাৎ পরের অংশ যেহেতু লিখতেছি তাহলে পরের অংশের সাথেও এই পি স্কোয়ারটা গুণ থাকবে তাহলে আমি পি স্কোয়ারটা গুণ করে দিচ্ছি এবং দেখো তাহলে এই পি স্কোয়ারটা গুণ করে দিচ্ছি এবং এখানে যে পি আছে দেখো এই যে এই বি তাহলে এখানে আর একটা অপারেটর থাকতেছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি এই পিটা লিখলাম আর এখানে দেখো কি হয় তাহলে ভেতরে থাকবে এ সি এ হচ্ছে এক্স অপারেটর আর সি হচ্ছে এটা পি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস থ্রি অপারেটর ঠিক আছে এই অপারেটরটা এখানে আমার থাকতেছে তাহলে দেখো এই প্রথম অংশটুকু কিন্তু ঠিক থাকবে আমি ঠিক রাখলাম আই এইচ কার টু পি অপারেটর এন মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু ঠিক থাকবে আর এখানে দেখো তো এই যে পির উপর স্কোয়ার আছে পির উপর এন মাইনাস থ্রি আছে তাহলে এটাকে যদি সূচকের নেমে যোগ করি পির উপর আছে স্কোয়ার আর পির উপর আছে এন মাইনাস থ্রি তাহলে সূচকের নেমে যোগ করলে পির উপর টু প্লাস হচ্ছে এন মাইনাস থ্রি তাহলে পির উপর কী হবে দেখো তো দুই তিনের থেকে যদি মাইনাস তিনের থেকে যদি প্লাস দুই বাদ দেয় তাহলে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান হবে তাহলে এখানে পাবো আমি এন মাইনাস ওয়ান তো এতটুকুর অংশ কিন্তু আমরা মান জানি এক্সপিয়ার মান ওই যে আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি এক্সপিয়ার মান হচ্ছে আই এইচ কার তাহলে আমরা এখানে এক্সপিয়ার মান কী করবো আই এইচ কার বসাবো তাহলে আই এইচ কার বসাইলাম এবং দেখো এটার মান হচ্ছে কি পি স্কোয়ার সরি আই এইচ কার হবে আর এখানে হচ্ছে পির উপর দেখো এখানে পির উপর হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে পির উপর এন মাইনাস ওয়ান আর এখানে প্লাস পি অপারেটর এর উপর হচ্ছে এই দেখো এখানে হচ্ছে স্কোয়ার আর এখানে ওয়ান আছে তাহলে কিউ হয়ে যাবে না কিউ হবে আর এখানে ভেতরে যা আছে তাই থাকবে হচ্ছে এক্স কমা পির উপর হচ্ছে এন মাইনাস থ্রি এটা যা আছে আমি তাই রাখলাম তো এখন দেখো এখানে কি হয় তো এখানে দেখো দুইটা এক্স এটা টু পি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আছে আর এখানে আছে ওয়ান পি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এখানে অপারেটর হবে তাহলে এখানে দুইটা আছে এখানে একটা আছে তাহলে কয়টা হবে তিনটা হবে তাহলে যোগ করলে তিনটা হবে আই এইচ কার তাহলে এখানে থ্রি পি টু দি পাওয়ার হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান আর এখানে হচ্ছে প্লাস পি অপারেটর কিউব এক্সের ওপর অপারেটর তাহলে দেখো পি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস থ্রি তো এখানেও একটা কিন্তু অপারেট হবে এখানে অপারেটার চিহ্ন দিতে হবে এখানে অপারেটার চিহ্ন দিতে হবে যদি একটা জায়গায় অপারেটার চিহ্ন মিস্টেক হইতে পারে সবাই একটু লক্ষ্য করে দেখে নেবে ঠিক আছে তো এতটুকু পর্যন্ত কিন্তু আমরা একটা সিকোয়েন্স দেখতে পাচ্ছি লক্ষ্য করতেছি দেখো প্রথমে কিন্তু এখানে একটা পি ছিল এরপর হয়েছে দুইটা পি দেখো দুইটা পি পি টু পি টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এটা হয়েছে আর প্রথমে ছিল একটা পি টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান পরে হচ্ছে দুইটা পি টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এরপরে হচ্ছে কি তিনটা পি টু দি পার এম এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তো একটা যখন হয়েছিল পি টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান তখন কিন্তু এখানে দেখো যখন একটা হয়েছিল এই যে এখানে লক্ষ্য করো সরি এখানে লক্ষ্য করো একটা যখন হয়েছিল আই এইচ কার পি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তখন কিন্তু এখানে এই যে পির পাওয়ার ছিল ওয়ান দুইটা যখন হয়েছে দেখো এখানে লক্ষ্য করো দুইটা যখন হয়েছে তখন কিন্তু পির পাওয়ার হয়েছে এখানে এন মাইনাস টু তিনটা যখন হয়েছে দেখো তিনটা যখন হয়েছে তখন পির পাওয়ার কী হয়েছে এখানে এন মাইনাস থ্রি এই যে সিকোয়েন্স সিরিয়ালি এটা কিন্তু বজায় রেখে বারবার মানে বর্ধিত হচ্ছে এটা কিন্তু চলতেই থাকবে 
তো যেহেতু চলতেই থাকবে কতদূর পর্যন্ত চলবে এন পর্যন্ত চলবে ঠিক আছে তো আমরা এটাকে এখন ডট ডট দিয়ে আর বেশি দূর করবো না এন পর্যন্ত নিয়ে যাব তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখবো এখন আমরা ডট ডট দেবো ওই লাইনের পর দুইটা ডট ডট দিয়ে দেওয়ার পর আমরা এখানে যে যে জায়গাগুলো পরিবর্তন হচ্ছে সে জায়গায় আমরা এন করে দেবো তাহলে এখানে আই এইস কাট এটার প্রথমে ছিল কি দেখো তো আই এইস কাট ছিল না তাহলে এটা প্রথমে ছিল আই এইস কাট আর এখানে পরিবর্তন হচ্ছে কি থ্রি তাহলে থ্রি জায়গাতে আমরা কি বসাবো এন বসাবো ঠিক আছে থ্রি জায়গাতে এন বসাবো অর্থাৎ তাহলে যে যে জায়গায় থ্রি থাকবে সেই সেই জায়গায় আমরা এন বসাবো এখানে থ্রি আসে এন বসাবো এখানে থ্রি আসে এন বসাবো তো দেখো আমরা এখন এন এখানে বসাবো তাহলে এখানে হচ্ছে আই এইস কাট এন পি টু দি ওয়ার হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান প্লাস পি অপারেটর এটার ওপর হচ্ছে এন আর ব্র্যাকেটের ভিতরে হচ্ছে এক্স অপারেটর আর এটা হচ্ছে পি দেখো এন মাইনাস থ্রি ছিল তাহলে এন মাইনাস এন হচ্ছে ঠিক আছে এটুকু আমরা পাইলাম অর্থাৎ যে সিকোয়েন্স বজায় রেখে আমাদের এই সমীকরণটা চলতেছে সেটা এন পর্যন্ত বর্ধিত হবে তো আমরা একবারে ডট ডট দিয়ে এন বসাই দিলাম যে যে জায়গায় পরিবর্তন হচ্ছে সেই সেই জায়গায় আমরা এন বসাই দিলাম ঠিক আছে এরপর হচ্ছে দেখো এখন কি হয় আই এস কাট যা আছে তাই থাকবে এন ঠিক আছে পি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা ঠিক আছে এটাও যা আছে রাখলাম এখানে এক্স অপারেটর দেখো পির উপর এন মাইনাস এন আছে তাহলে এন মাইনাস এন থাকা মানে কি কেটে যায় জিরো হয়ে যাবে তাহলে পি অপারেটর ওপর জিরো যদি হয়ে যায় সরি এটা আমি লিখবো না পি অপারেটর ওপর জিরো হয়ে গেলে তার মান ওয়ান হবে অর্থাৎ যে কোনো কিছুর ওপর যদি শূন্য থাকে পাহাড় হিসেবে পাহাড় যদি শূন্য থাকে তাহলে সেই তার মান হবে ওয়ান ঠিক আছে যে কোনো কিছুর ওপর যদি এক্সের ওপর শূন্য থাকে মান ওয়ান হবে পির ওপর শূন্য থাকে মান ওয়ান হবে যার উপরে শূন্য দেব আমরা কিন্তু মান ওয়ান পাব যে কোনো কিছুর উপর পাওয়ার শূন্য থাকলে তার মান ওয়ান হয় ঠিক আছে তো এতটুকুর মান ওয়ান হইল তো এর পরবর্তী দেখো আই এইস কাট এন পি অপারেটর এন মাইনাস ওয়ান প্লাস এতটুকুর মান হচ্ছে যে অর্থাৎ এই যে এতটুকুর মান হচ্ছে জিরো দেখো আমি একটু লেগে দিই ডট জিরো তাহলে এই এটুকুর মান জিরো হবে না তো এতটুকুর মান জিরো কী জন্য হয় সেটা একটু তোমাদেরকে দেখাবো তো আমি এখানে একটু সাইড নোট দিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো সাইড নোট দিয়ে এখানে একটু দেখাচ্ছি তো এটা হচ্ছে কমিটেটর অপারেটর অপারেটর নিয়মে আমরা ভাঙবো তাহলে এখানে এক্স অপারেটর কমা ওয়াই তাহলে এটা এটাকে যদি ভাঙি তাহলে কী হবে দেখো তো এক্স মানে এ বি বি এ এই সূত্রে ভাঙবে তাহলে এক্স ইন্টু ওয়ান বি ও ওয়ান ইন্টু এক্স অপারেটর তাহলে দেখো তো এখানে কি হয় এক্স অপারেটর বিয়োগ এক্স অপারেটর তাহলে এই দুটো কেটে গেলে জিরো হয়ে যাবে তাহলে এতটুকুর মান হচ্ছে জিরো ঠিক আছে তাহলে এটা জিরো যেহেতু হয়ে গেল ওটা আমরা বাদ দিয়ে দেবো আই এস কাট এন পি অপারেটর এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের অঙ্কে সাইসে ঠিক আছে অতএব মানে এটা এ পাশে বা দিয়ে লিখতে পারো যে এই অংশটা ওখানে দেখাইতে পারো সেটা হচ্ছে দেখো অতএব দিয়ে ওটা দেখাইতে পারো অতএব এক্স অপারেটর কমা পি অপারেটর টু দি ফর এন ইকুয়াল টু এত টুট তো এভাবে কিন্তু আমরা এই অঙ্কটা খুব সহজে সমাধান করতে পারি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তবুও তাদের কোনো অংশে যদি সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবো যে কোনো অংশে সমস্যা তো একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবা তাহলে এই অঙ্কটি খুব সহজে সমাধান করতে পারবা ধন্যবাদ